Buenos días viajeros, miren nada más este lugar tan increíble Hoy les voy a dar un tour por el Valle Sagrado Por la parte más conocida, el circuito más famoso del Valle Sagrado Pero lo voy a hacer al lado de un super experto Por favor, don Raúl, pase Miren, les presento a una enciclopedia andante Él es don Raúl Castelo que tiene aquí su empresa Y tengo el honor de que esta, este día sea mi guía Sí, para nosotros es un honor y de aquí un saludo a todos los viajeros del mundo. ¡Woo! Este es el pueblo de Chinchero, nuestra primera parada. Y fíjense que don Raúl me está contando unas cosas muy interesantes. Aquí hacen muy buenos textiles y bla, bla, pero en este sitio, además de lo que vamos a visitar, se va a construir en el futuro el Aeropuerto Internacional de Cusco. Entonces ya van a poder volar directamente aquí. Obviamente eso tendrá, tendrá cambios buenos y otros no tanto para la comunidad. Ahí, ahí exactamente va a estar el aeropuerto. Bienvenidos a Chinchero y a Centro Artesanal Expo Andina. Primeramente nosotros utilizamos dos tipos de lana, la lana de alpaca y la lana de oveja. Es esta raíz llamada sarta. Con esta raíz nosotros nos podemos lavar nuestros cabellos, nuestras prendas. Y lo bueno de esta raíz es que no contamina el medio ambiente ecológico. Y utilizamos flores, raíces, hojas, hasta insectos para dar el color. Entre, entre los buenos chistes que se echaron y lo demás, ya me convencieron y ya, ya, ya compré. Yo tenía la promesa de no comprar nada, pero tú muy bien, ¿eh? O sea, me, me convenció. Y me, que me va a enseñar que tiene aquí unos cuis. ¿Dónde están? No tenía nombre. A todos les llamamos Pablitos y nos los comemos luego. Oh, bueno. ¿Y cómo sabe mejor, horneado o frito así empanizado? Horneado. ¿Sí? Es que es el, el plato típico para la fiesta acá en Chinchero. En toda esta área, casi a un 90% son pues de origen inca. Las piedras no son cortadas rectas, son medias almohadilladas. El constructor inca observa de que el carbonato de calcio no es una piedra muy dura. La lluvia disuelve el carbonato de calcio. Por gravedad, el, el, la gota de agua va a ir al suelo y no va a dañar la juntura. Que aquí los españoles encontraron uno de los recursos más importantes para ellos, la hoja de coca. Importante para poder alimentar a los miles de esclavos que trabajaban en las minas de oro y plata. Aquí en Chinchero, me cuenta don Raúl, vivía un personaje infame llamado Pumacagua, que estaba del lado de los españoles y gracias a él, pues muchos de sus hermanos y de la gente de su raza fue explotada en las minas y bueno, fue un personaje desagradable. Hubo unos rebeldes que quisieron destronarlo y vinieron a matarlo, pero desafortunadamente las armas y toda la caballería que tenía Pumacagua no pudo ser vencida. Entonces él a los prisioneros digamos, de esta batalla les hizo una cosa horrible que fue enterrarlos en la tierra hasta el nivel aquí de la cabeza, en el campo, allá abajo, y luego dejaban que los caballos pasaran sobre ellos y les destrozaran los sesos. Muy desagradable situación. ¿Y qué fue de Pumacagua? Él quiso reivindicarse con su, con su cultura, pero fue muy tarde. Mucha gente se la tenía jurada y lo van a aniquilar. La iglesia esta de Chinchero está impresionante. Es, es algo que yo nunca había visto algo así. El techo, los frescos, es de verdad... O sea, me dejó sorprendido, no te dejan tomar fotos. Pero luego me dice Raúl que hay bodas todos los sábados y toman miles y miles de fotos. Entonces voy a ver si encuentro algo en el internet y se los muestro para que sepan de qué les hablo. En el inicio de la conquista de Perú eh, no teníamos pues, muchas pinturas, no teníamos piezas de arte como las que existen en las iglesias de, de Europa. Entonces lo primero que se va a hacer es construir la iglesia, la van a uh, revestir con yeso y luego van a pintar con los famosos frescos, que es la primera expresión del arte en el, en el Perú. Uno de los mantos líticos más bellos en la zona de, de Pisa, altamente trabajados con una cultura, no será de la más alta precisión, pero sí que, que, que goza de, 
de un interbloqueo de las piedras que lo hacen altamente resistente eh, vea usted los ángulos son siempre eh, curvos no son elementos de 90 grados siempre hay tendencia a que sean curvos para que haya cierta flexibilidad en caso de que haya movimientos tectónicos o, eh, o terremotos Vean nomás qué lugares tan espectaculares las montañas, este es el pico de San Juan y allá enfrente tenemos una zona arqueológica que se llama Machucolca. Y Raúl me está explicando de verdad todo espectacular. Viajeros, bienvenidos a Ollantaytambo, este complejo, eh, pues cómo le puedo decir Raúl, bueno, multifuncional, es pero esta es la parte eh, pues, urbana. urbana, aquí vive la gente y me contaba a don Raúl que arqueólogos muy importantes catalogan Ollantaytambo, Ollantaytambo como un museo viviente, porque aquí la gente literalmente vive en construcciones que hicieron los incas, como estos muros, es impresionante las calles, el sistema de drenaje aún se conserva, el agua que baja de las, de las montañas y que fue canalizado para servir a la ciudad aún existe y obviamente la parte del, de los templos y eso es lo que vamos a visitar ahorita que son las ruinas, pero es impresionante este lugar. Esta sería la arquitectura inca, ¿no? con los techos de paja, carne seca, el charqui, charqui de pescado, charqui de carne, ¿no? Y todas las casas tienen que tener siempre un mortero. Aquí vamos a hacer la harina para nosotros cocinar la lavo, para hacer las tortillas. Tiene un elemento particular, una especie de pequeño relicario, una peque un pequeño templete, donde se conservan los eh, esqueletos, las calaveras de sus familiares. Cada, cada región, cada pueblito, cada villorrio diseña un tipo de sombrero lo que quiere decir que su identificación no la tenemos como aquí nosotros por llevar la, el, el DNI. Aquí la gente utiliza sombreritos, cada pueblo tiene una característica importante. Los pobladores de ese sector van a tener los sombreritos de color amarillo con negro. En la zona de, de Chinchero son rojo y negro. Don Raúl, un apasionado de la historia, me lleva a la sección de las ruinas y me explica los interesantes métodos de construcción inca. Los astrónomos incas deciden construir el templo, pero primero, antes de construir el templo con tremendas estructuras, tienen que estabilizar esta, 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 este slope, como lo llaman los geólogos. ¿Por qué? Porque luego de estabilizar este sector, van a tener la luz verde para poder construir una mega estructura en la parte superior. Me dice Raúl que en su opinión Ollantaytambo es para él la máxima expresión de la arquitectura inca por la delicadeza y lo bien hecho que están aquí los muros. No cabe ni una tarjeta, ni una hoja de papel cabe aquí. O sea, la manera en que esto hicieron las técnicas ancestrales que crearon los incas para formar estos muros es realmente impresionante, impresionante. Es superior a muchas otras culturas, ¿no, Raúl? Evidentemente. ¿Cómo ha podido ser encajado y luego acá? Al igual que acá. Esto usted lo ve en una computadora. Las enormes piedras usadas para el templo en la cima fueron traídas de una cantera a 6 kilómetros de distancia. El dios de los vientos incas está soplando muy fuerte. Entonces, hay que partir porque ya me dio hambre, pero este lugar oyen tanto. No, es que los nombres, fíjate que, que, que me están complicando, pero Ollantaytambo, y ya lo dije bien, me gustó muchísimo, está muy impresionante y con la explicación de Raúl, pues más, porque entiendes cada detalle y toda la cosa. Vámonos. Llegó la hora de comer y don Raúl me trajo al mejor restaurante, o sea, a su casa. Muchas gracias, ve nomás, o sea, este plato hasta cree que me lo voy a acabar. ¿Qué, ¿Esto qué es una ensalada es o una qué es? Una ensalada de, de verduras de, del área. Todas son verduras orgánicas. Todo es orgánico, pero es un montón esto, ¿eh? Bueno, con permiso, aprovecho. Esta es una sopita de quinoa. Ya acabamos el banquete. Me sirvieron tres veces más de lo que podía comer, pero me lo acabé todo, la trucha, todo estaba buenísimo. Gracias, don Raúl, esto estuvo... No, gracias por estar aquí. Y todo saludable, orgánico. 
Ya tengo energías para seguir. Para finalizar este circuito del Valle Sagrado estamos llegando a Pisac que mira ya ahorita Don Raúl me explicará bien la historia pero por lo pronto el enclave es espectacular no más esto no 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 lo puedo creer wow ve, vean esto por favor aquí se utilizan las terrazas para poder nosotros hacer cruces genéticos, son laboratorios agronómicos donde se va a implementar genéticamente las diferentes variedades tanto de tuberculos cereales, esto es lo más acabado de la tecnología inca, la construcción de terrazas en un lugar completamente eh, difícil, agreste como son los Andes del Perú. Entonces las terrazas tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis diferentes capas, una cultura que como pocas en el planeta, no tenía la necesidad de estar en contacto con otras civilizaciones. El mundo andino estaba en la capacidad de abastecer sus alimentos a toda su población, lo que quiere decir de que en el mundo andino nunca conocimos esto, starvation. Nunca, jamás el mundo andino tuvo este problema, gracias a las terrazas. Todo lo que los incas vieron en la Vía Láctea fue copiado en el planeta, ¿no? Todo tiene su, su, su copia. ¿No? Entonces, si esto es el Google Earth, esto es el trabajo arqueológico. Y evidentemente sí, pues esa zona de Pisaca tiene esta forma. El Pisaca viene a ser un ave endémica de este lugar. Estas flores se llaman tarpuiticas. Estas se llaman tarpuiticas. Estas flores nos avisan a nosotros de que ya están viniendo las primeras lluvias. Entonces, este sector lo conocemos como Tantana Marca que se precia de ser el cementerio más importante en la zona de Cusco. Aquí en la montaña hay un montón de huecos que se ven como ventanitas, en realidad son tumbas incas, es impresionante, además de que Raúl es un enamorado de la cultura inca y ha viajado a Egipto y ha visto las similitudes que hay entre ambas culturas sin estar conectadas, pero es impresionante. Estoy así, mira, con la, con la baba caída de lo interesante que es y aparte lo místico porque tiene su toque Viajeros, ya aquí se acaba este tour por el Valle Sagrado estoy realmente feliz, me ha encantado y quiero agradecerle a Raúl todas sus explicaciones, de verdad muy pocos guías he conocido yo tan preparados y tan entusiastas y apasionados de la historia me canso porque la altura me afecta. Gracias Raúl. Y a ti te agradezco y los viajeros vengan al Cusco, los esperamos de todo corazón. El Cusco es una puerta abierta para cada, cada uno de ustedes. Vengan por favor. Raúl Castelo, Top Tour en Perú. Gracias por estar con nosotros. Les dejo aquí los datos de Raúl y su página y todo para que de verdad si vienen a Cusco tienen que hacer esto. Cambia tanto, tanto una visita cuando te la explican de esta forma. Es de verdad... Impresionante, estoy muy feliz y por favor viajeros denle like, comenten y compartan estos videos con la gente que ustedes saben que les gusta viajar. ¡Amo Perú! Dios, Dios, <risa> bye bye. Este es mi lujo de mi viaje. Puedes entender toda la historia del cacao. Está medio gacho la verdad. Bueno, este es el cuy y es un manjar, no crean que esto lo come cualquiera. Visita la tienda en línea de Alan por el Mundo y descubre decenas de productos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta. Suscríbete a mi canal y descubre más de 260 videos alrededor del mundo.